మారుతి సుజుకి విటార బ్రసా ఫోర్డ్ ఎక్కో స్పోర్ట్ టాటా నెక్సోన్ మహీంద్ర ఎక్స్యూవి త్రీ డబ్ల్యూ హోండా డబ్ల్యూఆర్వి ఎన్న తుడంగి ఇండ్యలోల మఖ్యదారయలోల ఎల్లా మనుఫాక్చర్సం అవరడే సానిధ్యం అరిచ ఒక సెగ్మెంట్ ఆన సబ్ ఫోర్ మీటర్ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవి అన్నలద ఇవెల్ల అత్యాశం విజయం కైవరిచ మోడలల ఆనన్నలదు ఒక వాస్తవమాన ఎన్నటమ్ ఇండియడే సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ మనుఫాక్చర్ ఆయ హ్యుండైకి ఎందుకొండి ఈ సెగ్మెంట్ లకు ఒక వాహన నిరకన్ సాధించిల అన్నల చోదింగల్ వలర సజీవమైరు ఇతరతరల అనేకం చోదింగల్ కల వలర బోల్డ్ ఐటల్ల ఒక మరుబడి ఆన హ్యుండైడే ఆల్ న్యూ వెన్యూ లేట్ ఎంట్రీ ఆనగలు ఇండియన్ మార్కెట్ నోడ వలరే అధికం కమిట్మెంట్ ఉల్ల ఒక బ్రాండ్ ఆన హ్యుండై ఏదొరు పుది మోడల్ ఇరకియాలు వలరే అధికం పుదుమే ఉల్ల ఫీచర్స్ అలెంగి సెగ్మెంట్ బెస్ట్ ఫీచర్స్ ఆన హ్యుండై అవర కార్లు ఇంక్లూడ్ చేయారండి హ్యుండై వెన్యూల్ ఎందాన పుదుమ ఎన్నలే రిమోట్ ఎంజిన్ స్టార్ట్ ఇది సాధ్యమాకనది హ్యుండై డే రెవల్యూషనరీ బ్లూ లింక్ టెక్నాలజీ ఇండియాలో ఆదిత కనెక్టెడ్ ఎస్యూవి ఎన్న విశేషణతోడు కూడి ఆన హ్యుండై వెన్యూనే లాంచ్ చేదిరికనది పరేన్ విశేషణ లేరేయాన వెల్కమ్ టు యూడో ఛానల్ నేన్ రిస్వాన్ హ్యుండై వెన్యూండే ఒక డీటెయిల్డ్ రివ్యూ లకు ఎల్లవర్కు స్వాగతం 2016 ఆటో ఎక్స్పోయిల్ ఆన కార్లీనో అన్న పేరు హ్యుండై వెన్యూండే కాన్సెప్ట్ మోడల్ ఆదిమై లోకతిని మునిల అవతరించదు శేషం ఈ కయిన 2019 ఏప్రిల్ 17 న ఇండియాలో న్యూ యార్క్ ఆటో ఎక్స్పోయిల్ ఉమైట ఆదిమై అదిన్ ప్రొడక్షన్ మోడల్ అన్వీల్ చేయగేం చేదు అదిన శేషం ఈ కయిన మే 21 న ఆన ఇండియల్ యాక్చువల్ లాంచ్ నర్తిరికనది నాకు ఆది వెన్యూండ డిజైన్ లకు కడక హ్యుండై డే ఫ్లూయిడిక్ టు డిజైన్ ఫిలాసఫీ ఫాలో చేయన ఒక వాహనం ఆన వెన్యూ ఫ్రంట్ అండ్ డిజైన్ ల మెయిన్ అట్రాక్షన్ అన్న పరేనది ఆ ఒక టు టైర్ హెడ్ లైట్ అరేంజ్‌మెంట్ తనేయాన హ్యుండై డే తనే కొన పాలసైట్ న్యూ సాంటా ఫే ఎన్ని మోడల్ లకు కండు వరన ఆ ఒక డిజైన్ లాంగ్వేజ్ తనేయాన వెన్యూలం ఫాలో చేయదికనది ఈవెన్ టాటా హారియర్ లకు ఇంగనత ఒక అరేంజ్‌మెంట్ ఆన మనం కండది మొగల్ భాగతైట ఆన ఇండికేటర్స్ కొడుతిరికనది తాడే ఆ ఒక బంబర్ పోర్షన్ లా ఆన హెడ్ ల్యాంప్ హౌస్ చేదిరికనది హాలోజన్ ప్రొజెక్టర్ టైప్ హెడ్ ల్యాంప్స్ ఆన వెన్యూల్ కూడ తనే కార్నరింగ్ ల్యాంప్స్ కొడుతిటండి హెడ్ ల్యాంప్ హౌసింగ్ నే చుట్టి కొండ ఆన ఎల్ఈడి డిఆర్ఎస్ పొజిషన్ చేదిరికనది ఒక స్క్వేర్ షేప్ లా ఆన వలరే బ్రైట్ అండ్ వలరే అట్రాక్టివ్ ఐటమ్ తోనన దతిల ఆన ఎల్ఈడి డిఆర్ఎస్ ని సెట్ చేదిటండి ఫ్రంట్ డిజైన్ లే మట్టు అట్రాక్షన్ పరేనది హ్యుండై డే తనే ఆ ఒక సిగ్నేచర్ కాస్కేడింగ్ గ్రిల్ తనేయాన వలరే బోల్డ్ ఐటల్ ఒక గ్రిల్ ఆన డార్క్ క్రోమ్ ఫినిష్ లా ఆన ఒక మెష్ ప్యాటర్న్ వరన రీతిల ఆన ఫినిష్ చేదిటండి అదిన ఉల్ల తనే వలియ హ్యుండై లోగో ఇంటిగ్రేట్ చేదిరికను ఫ్రంట్ గ్రిల్ ని ఈ వరుపం కొండ తనే వలరే స్ట్రైకింగ్ ఐటల్ ఒక అపియరెన్స్ వెన్యూన నల్గునండి బంబర్ ల్ వలరే తాడి ఐట ఆన ఫోగ్ ల్యాంప్స్ కొడుతిటండి ఫోగ్ ల్యాంప్స్ వరనది ప్రొజెక్టర్ టైప్ ఆన అదుపోలే తనే బంబర్ డిజైన్ ల్ ఫ్రంట్ గ్రిల్ ని ఆ ఒక మెష్ ప్యాటర్న్ కొడుతిటండి శ్రద్ధేయమైన ఒక కారియం ఆన ఒక హై సెట్ బోనెటూ ఫ్రంట్ స్క్రిప్ట్ ప్లేటూ ఎల్లం కూడి చేరుంబోల్ ఒక ఎస్యూవి క్యారెక్టర్ వెన్యూన లభికునండి ఇని వెన్యూన సైడ్ ప్రొఫైల్ లకు వరయానండి హ్యుండై క్రేటే మాటల సాదర్శ్యం వలరే వ్యక్తమాన ఒక మిని క్రేట ఎన్న వేణంగిల్ ఒట్ట నోటతిల్ పరే వలరే ఫ్లేయర్డ్ ఐట అలెంగి ఒక మస్కులర్ లుకింగ్ వీల్ ఆర్చెస్ ఆన ఫ్రంట్ ల ఆనల్ బ్యాక్ ల ఆనల్ వలరే బ్యూటిఫుల్లీ డిజైన్ ఐట వీల్ ఆర్చెస్ ఆన వెన్యూల్ కొడుతిరికనది అదుపోలే తనే వలరే స్ట్రాంగ్ ఐట ల ఒక క్యారెక్టర్ లైన్ వలరే బ్యూటిఫుల్లీ డిజైన్ ఐట క్రోమ్ హ్యాండిల్స్ ఉం ఓకే ఒక స్ట్రైకింగ్ అపియరెన్స్ వెన్యూల్ ని సైడ్ ప్రొఫైల్ ని లభికునండి ఏ పిల్లర్ బి పిల్లర్ బ్లాక్ అండ్ ఫినిష్ ల ఆన వరనది ఆటో ఫోల్డింగ్ ఫంక్షన్ ఓడ కూడి దాన మిర్రర్స్ సైడ్ ఇండికేటర్స్ నీట్ ఐట ఇంటిగ్రేట్ చేదిటండి అదుపోలే ఎడుతు పరండ కార్యం ఒక డ్యూయల్ టోన్ షేడిలు వెన్యూ లభ్యమాన ఎన్నలదాన సి పిల్లర్ ర భాగతల్ల ఒక డిజైన్ వరనది ఒక ఫ్లోటింగ్ రూఫ్ ఎఫెక్ట్ నల్గన తరతిల ఆన ఆంటెనాస్ వరనది షార్క్ ఫిన్ టైప్ ఆన వలరే స్పాటీ లుకింగ్ ఐట ల ఒక రూఫ్ రైల్స్ ఉం అదుపోలే దాన తాళ్ భాగతై వరన ఒక ప్లాస్టిక్ క్లాడింగ్ ఓకే ఒక ఎస్యూవి క్యారెక్టర్ ని ఎడుతు అరికన తరతిల ఆన వెన్యూ ఎల్ అనుభవపడునది టైర్ సైజ్ వరనది 16 ఇంచ్ 215 బార్ 60 ప్రొఫైల్ ఉల్ల సియట్ టైర్స్ ఆన అలో వీల్ డిజైన్ ఆనంగి తనే వలరే స్పాటీ లుకింగ్ డిజైన్ ఆన ఒక టూ టోన్ షేడ్ ల ఒక డైమండ్ కట్ ఫినిష్ ఉల్ల అలోయ్స్ ఆన వెన్యూల్ లభికునది 4 మీటర్ తాడి ఒక కాంపాక్ట్ ఎస్యూవి డిజైన్ చేయాన వర్నల్ వలరే ఛాలెంజింగ్ ఐట ల ఒక కారియం ఆన అంగనే నోకువానంగి హ్యుండై వెన్యూల్ ల కారియతిల్ వలరే పర్ఫెక్ట్ ఐట ల ప్రపోర్షన్స్ కొండు వరన్ కైనిటండు ఎన్నలదాన రియర్ అండ్ డిజైన్ లకు
ടർബോ ഇതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ടർബോ എന്നുള്ള ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ടോപ്പ് വേരിയൻ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് റിയർ വൈപ്പർ ആൻഡ് വാഷർ മിസ്സിംഗ് ആണ് ഇനി ബമ്പർ പോർഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പാർക്കിംഗ് സെൻസസ് മാത്രമേ ഇതിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ റിഫ്ലക്ടേഴ്സും റിയർ റിവേഴ്സിംഗ് ലൈറ്റ്സും ഒക്കെ ബമ്പറിൽ തന്നെയാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് താഴെ ഭാഗത്തായി ബ്ലാക്ക് ക്ലാഡിങ്ങും അതുപോലെ സ്കിറ്റ് പ്ലേറ്റ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബമ്പറിൽ ഫ്രണ്ട് ക്രോം ഗ്രില്ലിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന പോലത്തെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ റിയർ ബമ്പറിലും കൊടുത്തേക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വെനുവിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് വരുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ലിറ്റേഴ്സാണ് വളരെ യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് വെനു നൽകുന്നുണ്ട് ലോഡിങ് ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കാനും ഇറക്കാനും ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ടോപ്പ് വേരിയൻറ്റിൽ മാത്രമേ സിക്സ്റ്റീസ് ടു ഫോർട്ടി എന്നുള്ള സ്പ്ലിറ്റ് സീസ് വരുന്നുള്ളൂ വെനുവിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് വന്നാലും വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് വെനുവിൽ ഹ്യുണ്ടായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മറ്റ് ഹ്യുണ്ടായി കാറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു പുതുമയുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് വെനുവിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹ്യുണ്ടായി ഡാഷ്ബോർഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നും മുൻപന്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് വെനുവിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒട്ടും വ്യത്യസ്തമല്ല മൂന്ന് കളർ കോമ്പിനേഷനിലാണ് വെനുവിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ വരുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് സിംഗിൾ ടോൺ ഫിനിഷിലും കാക്കി ഡുവൽ ടോൺ ഫിനിഷും പിന്നെ അതുപോലെ ഡെനിം ബ്ലൂ ഡുവൽ ടോൺ ഫിനിഷിലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് സിംഗിൾ ടോൺ ഫിനിഷുള്ള വാഹനമാണ് ഒരു ഓൾ ബ്ലാക്ക് തീമാണ് ഇതിൽ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ സിൽവർ ആക്സെൻസ് എ സി വെൻസിനും സ്വിച്ച് കൺട്രോൾസിനും ഒക്കെ സിൽവർ ആക്സെൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോട്ടി ഫീൽ നൽകുന്ന തരത്തിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡാഷ്ബോർഡ് ഡിസൈൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റേർഡ് ഒരു നോൺ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ് വെച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഒന്നും ഇല്ല അത് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല താഴത്തെ ഭാഗം ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് തന്നെയാണ് എങ്കിലും വളരെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആണ് എ സി വെൻസിൻ്റെ നോബൾ ആണെങ്കിലും എ സി കൺട്രോൾസ് ആണ് റോട്ടറി നോബ്സ് ആണെങ്കിലും വളരെ പ്രീമിയം ഫീൽ നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ബിൽ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് ഈ റൗണ്ട് നോബിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് വളരെ ഭംഗിയോടു കൂടിയാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ പ്രീമിയം ഫീൽ നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റുള്ള ഹ്യുണ്ടായ വാഹനങ്ങൾ കാണാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു പുതുമയുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് പുതിയ തലമുറയിലുള്ള ഹ്യുണ്ടായ വാഹനങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ജനറേഷനുള്ള സാൻഡഫൈലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന പോലത്തെയുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഡിസൈൻ ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഓഡിയോ കൺട്രോൾസും ടെലിഫോണി കൺട്രോൾസും ഒക്കെയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾസും എം ഐ ഡി കൺട്രോൾസും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ലെതർ വാപ്ഡ് ആണ് പിടിക്കാൻ വളരെ സുഖപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ചങ്കി ഫീൽ നൽകുന്ന ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് ടിൽറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് എന്നാൽ റീച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് അല്ല അതൊരു പോരായ്മ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം എലൈ ടൈ ട്വൻറ്റിയിലൊക്കെ ടിൽറ്റ് ആൻഡ് റീച്ച് അഡ്ജസ്റ്റോട് കൂടിയ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് നൽകുന്നത് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഫുള്ളി അനലോഗ് ടൈപ്പ് യൂണിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് വായിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ സെൻ്റർ പോർഷനിലായിട്ട് മൾട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാഹന സംബന്ധമായിട്ട് ഒട്ടനവധി ഇൻഫർമേഷൻ ആ ഡിസ്പ്ലേയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം ട്രിപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിലും ഫ്യൂൽ എക്കണോമിക് ഫിഗേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം അതുപോലെ ഏത് ഡോർ ആണ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒട്ടനേക ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് ഒരു കളർ ഡിസ്പ്ലേ അല്ല വെനുവിലുള്ള ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് യൂണിറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്ക്രീൻ യൂണിറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നത് ഇതൊരു എച്ച് ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർഫേസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ ക്രിസ്പ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് വരുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ആപ്പിൾ കാർ പ്ലേ നാവിഗേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ ലിങ്കിൻ്റെ എല്ലാ ടെലിമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു
കൂടാതെ ആവശ്യാനുസരണം വാഹനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇഷ്ടമുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം വാഹനം ലോക്ക് ചെയ്യുവാനും അൺലോക്ക് ചെയ്യുവാനും ഹോൺ പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഇതിലൂടെ സാധ്യമാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ റിയൽ ടൈം ഇൻഫർമേഷനും ലൊക്കേഷനും ബ്ലൂ ലിങ്ക് ആപ്പിലൂടെ അറിയുവാൻ കഴിയും കൂടാതെ മറ്റു ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ബ്ലൂ ലിങ്കിൻ്റെ സർവീസസ് ഷെയർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുവാനും സാധിക്കും വെഹിക്കിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സർവീസസിലൂടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഹെൽത്ത് റിപ്പോർട്ടും മെയിൻ്റനൻസ് അലേർട്ടും ഡ്രൈവിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ ഒക്കെ ലഭ്യമാകുന്നു ബ്ലൂ ലിങ്ക് അലേർട്ട് സർവീസസിലൂടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിന് പരിധി നിശ്ചയിക്കുവാൻ സാധിക്കും ജിയോ ഫെൻസ് അലേർട്ടിലൂടെ വാഹനം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ബൗണ്ടറി നിശ്ചയിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു സ്പീഡ് അലേർട്ടിലൂടെ വാഹനത്തിന് ഒരു നിശ്ചിത സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതുകൂടാതെ ടൈം ഫെൻസിംഗ് അലേർട്ട് വാലറ്റ് അലേർട്ട് ഐഡിൽ അലേർട്ട് എന്നീ സർവീസസും ലഭ്യമാണ് ബ്ലൂ ലിങ്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഫീച്ചറാണ് ലൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് സർവീസസ് ഒരു ഗ്ലോബൽ മാപ്പിംഗ് ഫേമിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ സർവീസസ് നൽകുന്നത് റിയൽ ടൈം ട്രാഫിക് അപ്ഡേറ്റുകളും ലൈവായി കാർ ട്രാക്ക് ചെയ്യുവാനും ഇതിലൂടെ സഹായിക്കുന്നു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വഴി റിമോട്ടായി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് കാറിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും അതുകൂടാതെ ബ്ലൂ ലിങ്ക് കോൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് വിളിച്ച് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ റിമോട്ടായി അത് കാറിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വോയിസ് കമാൻഡ്സ് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷിന് ഇണങ്ങുന്ന തരത്തിലാണ് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂ ലിങ്ക് സർവീസസ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കമ്പനി നൽകുന്നത് അതിനുശേഷം പെയ്ഡ് സർവീസ് ആയിരിക്കും എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു ഫീച്ചർ ഹ്യുണ്ടായി വെനുവിൽ വയർലെസ് ചാർജിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ ഒരു വയർലെസ് ചാർജിംഗ് വരുന്നത് വയർലെസ് ചാർജിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഉള്ള ഫോണാണെങ്കിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചർ കൂടിയാണ് അതുകൂടാതെ രണ്ട് യു എസ് ബി പോർട്സും ഒരു ട്വൽവ് വാട്ട് പവർ സോക്കറ്റും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹ്യുണ്ടായി വെനുവിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഇൻസൈഡ് റിയർ വ്യൂ മിറർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ യുണീക്കാണ് ഓട്ടോ ഡിമ്മിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല എങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ബട്ടൺസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ബട്ടൺ എസ് ഒ എസ് ബട്ടൺ ആണ് ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഹ്യുണ്ടയുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ ഹെൽപ്പ് ലൈനിലേക്ക് ഒരു കോൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണിത് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ബട്ടൺ വരുന്നത് ഒരു ടോയിങ് ട്രക്കിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഉള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഇൻ കേസ് ഒരു വെഹിക്കിൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഹ്യുണ്ടയുടെ റോഡ് സൈഡ് അസിസ്റ്റൻസിനെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കാവുന്ന ഒരു എമർജൻസി കോൺടാക്റ്റ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ ബട്ടൺ ബ്ലൂ ലിങ്ക് ആക്ടിവേഷൻ സ്വിച്ച് ആണ് വെനുവിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഫീച്ചേഴ്സിലെ മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നത് ഇതിലൊരു എയർ പ്യൂരിഫയർ സിസ്റ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഗ്ലോബോക്സ് ആണെങ്കിലും ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് നൽകുന്നുണ്ട് കൂൾഡ് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റിയോട് കൂടിയതാണ് ഗ്ലോബോക്സ് ഹ്യുണ്ടായി വെനുവിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റിംഗ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ഇലക്ട്രിക് സൺറൂഫ് തന്നെയാണ് ഒരു വൺ ടച്ച് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ യൂണിറ്റ് ഓവറോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് തീമിലുള്ള ഒരു ഡാഷ്ബോർഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സൺറൂഫ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ റൂമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാബിനായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വളരെ സഹായിക്കും ഇനി വെനുവിൻ്റെ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് കംഫർട്ടിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുൻപ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈസെറ്റ് ബോണറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റിങ്ങും അതുപോലെ കുറച്ച് ഒരു ഹൈസെറ്റ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോണറ്റ് കാണുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ചൊരു എസ് യു വി ഒരു ഫീൽ നൽകുന്ന തരത്തിലായിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനാണ് വെനുവിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇനി സീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ലേഔട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈ സപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന സീറ്റാണ് സൈഡ് ബോൾസ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ക്വിഷനിങ് ആണെങ്കിലും തീരെ സോഫ്റ്റ് അല്ല വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവർ സീറ്റാണ് വെനുവിൽ നൽകിയിരുന്നത് ഡോർ പാഡ്സ് ആണെങ്കിലും ഒരു ഓൾ ബ്ലാക്ക് തീമിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഡൾ ലുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമെങ്കിലും ഉപയോ
ഓവറോൾ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്പേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയൊരു ഷോർട്ടേജ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം വെനുവിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ട്രെയിൻ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് ഒരു ഡീസൽ എഞ്ചിനും രണ്ട് പെട്രോൾ എഞ്ചിനും എന്ന രീതിയിലാണ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വരുന്നത് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ടർബോ ചാർജ് എഞ്ചിനാണ് അതിൻ്റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് നയൻറ്റി പി എസ് അറ്റ് ടു ട്വൻറ്റി എൻ എം ടോർക്ക് എലൈറ്റ് ഐ ട്വൻറ്റിയിലും വെർണയുടെയും ക്രേറ്റയുടെ ഒക്കെ ബേസ് വേരിയൻറ്റിൽ കണ്ടുവരുന്ന അതേ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആദ്യത്തേത് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ പെട്രോളാണ് അതിൻ്റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് എയ്റ്റി ത്രീ പി എസ് അറ്റ് വൺ സെവൻറ്റീൻ എൻ എം ടോർക്ക് ആണ് ഗ്രാൻഡ് ഐ ട്വൻറ്റിയിലും എലൈറ്റ് ഐ ട്വൻറ്റിയിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന അതേ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണത് ഒരു വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ് പ്രൈസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹ്യുണ്ടൈ ആ എഞ്ചിൻ വെനുവൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഒരു വൺ ലിറ്റർ ടർബോ ചാർജ് ജി ഡി ഐ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി പി എസ് അറ്റ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എൻ എം ടോർക്ക് എന്ന രീതിയിലാണ് പവർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഡീസൽ വേരിയൻ്റ് ആണെങ്കിലും പെട്രോൾ വേരിയൻ്റ് ആണെങ്കിലും ക്ലാസ് ലീഡിങ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും ഒരു റിയൽ വേൾഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ ലിറ്റർ ടർബോ ചാർജ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഹ്യുണ്ടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ മാസ് സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഒരു ടർബോ ചാർജ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായാലും അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒടിച്ചു നോക്കാം മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ടർബോ ചാർജ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ലാഗ് നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്തു തുടങ്ങുമ്പം ഫീൽ ചെയ്യും അത് വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് ആ ഒരു നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ ആ ഒരു ത്രോട്ടിൽ കാല് കൊടുത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രം ചെറിയ രീതിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ വൺസ് അത് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് പെർഫോമൻസ് വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സിക്സ് സെവൻ സ്പീഡ് ഡി സി ടി ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടർബോ ചാർജ് കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു ടർബോ ലാഗിന് മാസ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡി സി ടി ഗിയർ ബോക്സ് ഒരു പക്ഷേ മാനുവൽ വേരിയൻ്റിലാണെങ്കിൽ ആ ടർബോ ചാർജ് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാകുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും ട്യൂണിങ് ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു ടർബോ സോൺ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ ഡെലിവറി നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോഡിൻ്റെ ഒരു വൺ ലിറ്റർ എക്കോ ബൂസ്റ്റ് ടർബോ പെട്രോൾ ഉണ്ട് അതൊരു വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബി എച്ച് പി ആണ് അതിൻ്റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് അത്രത്തോളം ഒരു നമ്മളെ ഒരു ടർബോ കിക്ക് ഒന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടെ വളരെ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ ഡെലിവറിയാണ് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റൊക്കെ ബട്ടർ സ്മൂത്ത് എന്ന് വേണേൽ പറയാം ആ ഒരു ഡി സി ടിയുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ലാഗ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വളരെ ക്യുക്ക് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റിംഗ് മാത്രം ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു ഹാർഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ടൈമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവർ ടേക്കിംഗ് ടൈമിലോ മാത്രമേ നമുക്കൊരു പ്രകടമാവുള്ളൂ അല്ലാതെ ഓവറോൾ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഷിഫ്റ്റ് ആണ് പെർഫോമൻസ് വൈസ് ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ടർബോ സോൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് തൊട്ട് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആർ പി എം വരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കയറുന്നു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആർ പി എം കഴിഞ്ഞും ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം വരെ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ടർബോ പഞ്ച് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു തൗസൻഡ് സി സി എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഗർ എഞ്ചിൻ്റേതായിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഈ എഞ്ചിൻ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം വളരെ ഫ്രീ റവിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എഞ്ചിനാണ് ഒരു ത്രീ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും വളരെ ഫ്രീ റവിങ് ആണ് ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം വരെയൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അനോയിങ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ കൂടുതൽ വൈബ്രേഷൻസ് ഒന്നും അകത്ത് കിടക്കാത്ത രീതിയിൽ വളരെ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുറേയൊക്കെ ചീത്ത പേര് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് കൂടിയാണ് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ വർണ്ണകളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ട്യൂണിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ലോ സ്പീഡ് റൈഡിന് വളരെ നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ബംസും അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് സോഫ്റ്റ് റൈഡിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്യൂണിങ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷെ അത് ഹൈവേയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒട്ടും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോബ്ലിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലരും കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഹൈവേ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ സ്പീഡ് ഡയനാമിക്സ് വളരെ മോശമാണ് എന്ന് പഴയ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് കേൾക്കിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് ഓരോ വണ്ടി പുതിയ തലമുറകൾ ഓരോ വണ്ടികൾ ഇറക്കും തോന്നും അത് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും അവർ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ അടുത്ത് ഇറങ്ങിയ വണ്ടികൾ വെച്ച് ഏറ്റവും ഡൈനാമിക്കലി സോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് വെന്യു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അതുപോലെ സിറ്റി ഡ്രൈവിങ്ങിനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് എന്നാൽ ഹൈവേ ഹൈവേയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ഡയനാമിക്സിനാണെങ്കിലും സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആണെങ്കിലും സ്റ്റിയറിംഗ് ലൈറ്റർ സൈഡാണ് എന്നാൽ അത് ഹൈവേയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലൊരു വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നൽകുന്ന തരത്തിലാണ് അതായത് സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വരുന്നത് ലൈറ്റർ സ്റ്റിയറിംഗ് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഒരു സിറ്റി ഡ്രൈവിംഗ് കണ്ടീഷൻസിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു ഹൈവേയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് നല്ലത് അക്കാര്യത്തിൽ ഹ്യുണ്ടായി വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് വെന്യൂ ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു പ്രിസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പക്ക ഒരു ആക്യുറേറ്റ് സ്റ്റിയറിംഗ് എന്ന് പറയാൻ അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും ഒരു പേടിപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡയനാമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റൈഡ് ആൻഡ് റൈഡ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒന്നും അല്ല നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്പിരിറ്റഡ് ഡ്രൈവിങ്ങിനാണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്യൂണിങ് ആണ് എങ്കിലും ഒരു ഡ്രൈവേഴ്സ് കാർ എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമുക്കൊരു ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഡ് എക്കോ സ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ഈവൻ മഹീന്ദ്ര എക്സ് വി ത്രീ ഡബിൾ ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു മേഖലയിൽ വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തി വളരെ ഒരു ഫൺ ടു ഡ്രൈവ് കാറാണ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് വെനും അത്രത്തോളം വരുമെങ്കിലും മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് വെന്യൂൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി റൈറ്റ് ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിലും ചെറിയ രീതി സ്റ്റിഫായിട്ടാണ് ഹ്യുണ്ട വെന്യൂവിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ചെറിയ ഹമ്പുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡുകളിലോ ഒക്കെ സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഒട്ടും മോശമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഹൈവേ റൈഡിലാണ് അതായത് ഈ ഒരു പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ണീവൻ ആയിട്ടുള്ള റോഡിലൂടെയൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഷോക്കൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെന്യൂവിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ ഓവറാൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിലൊരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് നൽകുന്ന തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സസ്പെൻഷൻ്റെ റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്യൂണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറാൾ ആ ഒരു റൈഡ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് പാക്കേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹ്യുണ്ടയുടെ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ അടുത്തിറങ്ങിയ വണ്ടികൾ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു നല്ല റൈഡ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഒരു പാക്കേജാണ് വെന്യൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് റൈഡിൻ്റെയും ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് വെന്യൂ എന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയാം ബ്രേക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസ്കും ബാക്കിൽ റിയറും എന്ന രീതിയിലുള്ള സെറ്റപ്പാണ് വെന്യൂവിലുള്ളത് വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് പെർഫോമൻസ് വെന്യൂവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അത്ര ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ബൈറ്റൊന്നും അല്ല എങ്കിലും ഹാർഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും ഒട്ടും പേടി തോന്നാത്ത രീതിയിലുള്ള വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് ബ്രേക്കിംഗ് സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഹ്യുണ്ടെ വെന്യൂവിൽ കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന മൈലേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയൻ്റ് അതായത് വൺ ലിറ്റർ ടർബോ ചാർജ് പെട്രോൾ എൻജിനിലെ ഡി സി ടി വേരിയന് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററും ഇതിൻ്റെ തന്നെ മാനുവൽ വേരിയന് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വ
ഒരു പക്ഷേ പെർഫോമൻസ് ആസ്പെക്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് യു വി ത്രീ ഡബ്ലോ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ എക്കോ സ്പോർട്ടിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പവർഫുൾ നേച്ചറുള്ള രീതിയിലാണ് എങ്കിലും ഒട്ടും അണ്ടർ പവേർഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് വെനുവിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ പെർഫോമൻസ് ആസ്പെക്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ആരെയും ഡിസപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല സിക്സ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും വളരെ സ്മൂത്താണ് ഷിഫ്റ്റൊക്കെ അതുപോലെ വളരെ ഷോർട്ട് ത്രോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ ഓവറോൾ വെനുവിൻ്റെ ആ ഒരു ഈ സി ടു ഡ്രൈവ് നേച്ചറിനെ വളരെയധികം കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വെനുവിൻ്റെ ഡീസലും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് വെനു ഡീസൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ റിഫൈൻമെൻറ്റ് ലെവൽസ് തന്നെയാണ് ഹ്യുണ്ടായി പെട്രോൾ എൻജിനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റിഫൈൻമെൻറ്റ് കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാൻഡാണ് ഇപ്പോൾ ഡീസൽ എഞ്ചിനായാലും പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണെങ്കിലും സോ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം വളരെയധികം റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ നൽകുന്ന ഹോണ്ടയ്ക്ക് പോലും ഇപ്പോഴും ആ ഒരു അവരുടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലീറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും ഇത്രത്തോളം ഒരു റിഫൈൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ബട്ടർ സ്മൂത്ത് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഹ്യുണ്ടെ വെനുവിലും നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഐ ട്വൻറ്റിയിലൊക്കെ കണ്ടുവന്ന അതേ നേച്ചർ തന്നെയാണ് ഒരു റവ് ഫ്രണ്ട്ലി എഞ്ചിനാണ് നല്ല രീതിയിൽ കാല് കൊടുത്താലും എൻജിൻ എൻജിൻ നോയ്സ് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കേൾക്കാമെങ്കിലും അത്രത്തോളം ഒരു അനോയിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലൊന്നും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അധികം വൈബ്രേഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല അത്രത്തോളം റിഫൈൻഡ് ആണ് ഈ എഞ്ചിൻ വെനു ഡീസലിൻ്റെ ആണെങ്കിലും റൈഡ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും ബ്രേക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം പെട്രോൾ കണ്ട പോലെ വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത് സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ഒരു കണക്റ്റഡ് ഫീൽ നൽകുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ക ഡ്രൈവർ ഓറിയൻറ്റഡ് ഫീൽ നൽകുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഹ്യുണ്ടായി വണ്ടികൾ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുന്ന തരത്തിലാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓവറോൾ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും റൈഡ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈസി ടു ഡ്രൈവ് നേച്ചർ ആണെങ്കിലും ഈവൻ വാല്യൂ ഫോർ മണി ഫാക്ടർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വെനു നൽകുന്നത് ബാക്ക് സീറ്റ് സ്പേസിലുള്ള ചെറിയൊരു കുറവ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ചെക്ക് ബോക്സുകളും ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിലാണ് വെനുവിൻ്റെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സപ്പോമീറ്റർ കോമ്പാക്ട് എസ് യു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഒരു വാഹനം വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വാഹനം വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വെനു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ വെനുവിൻ്റെ റിവ്യൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കണം പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക്സ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി കണ്ടുമുട്